வெல்கம் டு தமிழ் டெக்னிக்கல் சேனல் நண்பான நீங்கள் வந்துட்டு என்ன பார்க்க வரும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து புதுசாக ஒரு மொபைல் வாங்க போகிறீங்கன்னா ப்ராசஸர் தான் ரொம்பவே முக்கியம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மொபைல் இயங்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸர் தான் எல்லா வேலையுமே செய்யும் அது எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது எந்த மாதிரிலாம் ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவான இருக்குது தான் இந்த வீடியோ சொல்லப்படுறேன் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் தமிழ் டெக்னிக்கல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் ஒவ்வொரு வீடியோ போடும்போது அதோட நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் வீடியோலாம் மிஸ் பண்ணால் பார்க்க முடியும் நம்மளுடைய மொபைலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை டேப்பாக இருந்தாலும் சரி ரொம்பவே முக்கியமான பார்ட்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸர் தான் நம்ம கொடுக்குற ரேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ராசஸர் வந்து கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இதில் மொத்தம் எத்தனை ப்ராசஸர் இருக்கு அது எப்படிலாம் வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத நான் அந்த வீட்டில் சொல்லப்போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸர்னா என்னென்னு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் நம்ம மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோம்னா அது வந்து ஃபுல்லாக செஞ்சு முடிக்கிற வேலையே இந்த ப்ராசஸர்னால தான் நடக்குது எடுத்துக்காட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம கூகுள் மேப் யூஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து ஜிபிஎஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறப்ப அதோடய ஃபுல் வேலையுமே இந்த ப்ராசஸர் தான் செய்யுது இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மொபைலோட மூளையே ப்ராசஸர் தான் சொல்லலாம் ப்ராசஸர்னால் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி அடுத்ததாக கோர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ப்ராசஸர் வந்து கொடுக்கக்கூடிய வேலையில் இந்த கோர் தான் செஞ்சு முடிக்கும் அதாவது நம்ம வந்து மொபைல் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த மொபைல் வந்து ப்ராசஸர் மூலமாக தான் இயங்குது ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோர்களை பயன்படுத்தி தான் வேலையை செஞ்சு முடிக்குதுன்னே சொல்லலாம் இது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மொபைல் ஆரம்ப காலத்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கோர் டுவெல் கோர் தான் வந்துச்சு இப்போ வந்து டெக்னாலஜி வளர வளர பார்த்தீங்கன்னா குவாடு கோர் ஆக்டோ கோர் ஹெக்ஸா கோர் அப்படின்னு டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்குது ப்ராசஸர் ஓகே கோரும் ஓகே அதிக கோர் இருக்கனால நம்மளுக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு கேள்வி இருக்கலாம் அதிக கோர் கொண்ட ப்ராசஸர்கள் நம்ம மொபைலில் பயன்படுத்துறதுனால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வேலையெல்லாம் சீக்கிரமாக செஞ்சு முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்ளிகேஷன் ஆப்ரேட் பண்ணுறப்ப ஸ்பீடாகவே அது லோட் ஆகும் இதனால் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் வந்து ஹேங் ஆகாது நம்மளால் ஹெச்டி வீடியோ வந்து ஈஸியாகவே ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அனிமேஷன்லாம் நார்மலாகவே ஒர்க் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து கேம் விளாடுறப்ப ஸ்பீடும் குறையாது வேகமும் குறையாது அது மாதிரி ஈக்குவலாக இருக்கும் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கோரோட பயன்கள் உங்களுக்கு இன்னொரு கேள்வியும் இருக்கலாம் ஆக்டோ கோரோட குவாட் கோர் வந்து வேகமாக இயங்குமா அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்கு இருக்கலாம் இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற பொறுத்து தான் இருக்குது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறப்ப ஒரு கோர் வந்து வேலை செய்யும் மற்ற எந்த கோருமே வேலை செய்யாது அப்புறம் நமக்கு ஃபோன் கால் வர்றப்ப இன்னொரு கோர் வந்து வேலை செய்யும் மற்ற கோர்லாம் வேலை செய்யாது இதனால பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேலையுமே சீராக நடக்கும் ஆனால் ரெண்டு மடங்கு வேகத்தில் வந்து நடக்காது இன்னும் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழி பாதை இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு கார் போயிட்டு இருக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கார் போனதுக்கு அப்புறம் தான் இன்னொரு கார் போக முடியும் இதே நான்கு வழி சாலையில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு காரும் ஒரே மாதிரி வேகத்தில் ஒன்றாவே போகும் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கோருக்குள்ள வித்தியாசம் ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து மீடியா டெக் குவால்கோம் ஸ்னாப் ட்ராகன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்ன விஷயமாக உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து நல்லா இயங்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸர் தான் முக்கியம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேமரா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக்ஸ் ப்ராசஸிங் யூனிட் ஜிபிஎஸ் ரேம் அதனால் நீங்கள் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நல்லா கவனித்து பார்த்து வாங்குங்க நான் சொல்கிறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ப்ராசஸர் பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து மல்டி கோர் ப்ராசஸர் வாங்குறது நல்லதுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின சந்தேகம் உங்களோட கேள்வி உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான வீடியோ எல்லாத்தையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் தமிழ் டெக்னிக் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு நான் அடிக்கடி போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அதனால் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னா கூட ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதே போல்